家好，我是曹哥。马上要元旦节了，今天给大家分享一道入丸子汤的正确做法，寓意着元旦节堂堂圆圆。而且我这个做法也是非常的简单。下面我们一起来了解一下吧。做入丸子汤的时候，我们要准备一块前腿肉，或者是里脊肉都可以。用前腿肉做出来的入丸子比较 Q 弹，好吃。我们把肥肉和瘦肉给它分开切，先把瘦肉给它切成薄片。其实做肉丸子是非常的简单的，如果用前腿肉做出来，它的肉质比较鲜嫩，所以一般我们都是选择前腿肉来做。把瘦肉全部切好以后，用刀给它剁成肉末。如果家里有绞肉机的，可以用绞肉机来打。但用刀剁出来的比较有弹性，所以我们把肉末给它剁细一点，剁得越碎越好吃。如果是用绞肉机打出来的，那个肉就没有那种 Q 弹了。所以我们做出来的肉丸子有弹性，就是用手剁的。肉末全部剁好以后，倒入碗中备用。再准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，直接放到肉末里面。再准备一块去了皮的生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，直接放到肉馅里面，再往里面加入一勺食用盐，一小勺鸡精，再加少量的胡椒粉。两小勺生抽酱油，最后再加入一勺白糖，再打入一个鸡蛋，然后下手给它抓拌一下。我们要提前把肉馅给它入个底味，所以像我这样做出来的肉馅就非常的好吃啦。好多人包饺子、做馄饨都是这样做出来的肉馅，非常的入味，特别的简单。做出来的肉丸子也非常的 Q 弹，也非常的入味，所以我们不停的给它抓拌，抓拌均匀，让所有的调料吃进到肉馅里面去。抓拌均匀以后，我们再用手给它打一打，把肉馅给它打至上劲。这样做出来的肉丸子非常的有弹性，吃起来的口感也好。搅拌均匀，再加入一勺玉米淀粉，或者是土豆淀粉都可以。加入了淀粉，能让肉丸子更加的有粘性，吃起来的口感会更好一点。所以我们再下手给它抓拌一下，抓拌均匀，把肉馅抓至上劲，再把肉馅给它打一打，打出弹性。所以我们做肉馅像这样子就可以了。最后再加入一点食用油。加点肉馅，做肉丸子的时候就不会粘连在一起，也不容易粘手，所以非常的重要这一步。然后我们再下手给它多抓拌一会，抓拌均匀，一边摔打一边抓拌，让肉馅更加的有弹性就可以了。然后取一坨用虎口给它捏出一个圆形，用勺子取出来，像这样子乒乓球大小就可以了。接下来我们要准备一块冬瓜，这个季节的冬瓜是非常的甜的，特别的好吃。把冬瓜给它切成小块，然后把冬瓜的皮给它切掉。冬瓜的外皮是比较硬的，不好吃，所以一定要切干净一点。而且冬瓜这个水分比较足，特别的有营养。多吃点冬瓜，对我们的身体也是非常的不错的，有美容之说。把冬瓜的外皮全部刮掉，然后我们把冬瓜的瓜瓤给它切掉，不要。再改刀把它切成薄片，片我们也不要切得太薄，大概一公分左右就可以了。片切好以后，再改刀把它切成条，也要切细一点。冬瓜全部切好以后，倒入碗中备用。准备一把香菜，直接把它切成小段
。香菜切好以后，倒入碗中备用。再准备一把小葱，直接把它切成葱段。切好以后，也倒入碗中备用。接着起锅，加入一块猪油，放到锅里面。我们把猪油搅至融化，然后把冬瓜放到锅里，给它翻炒一下。再放点姜丝进来，把冬瓜给它炒熟、炒香、炒至入味。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！您的每一个点赞和留言都是我前行的动力，感谢大家的支持与鼓励。然后我们加入一壶开水，这个时候，硬开水煲出来的汤才汤色奶白。然后硬开水给它煮一下，把灯光煮熟，再盖上盖子焖个两分钟。两分钟之后，我们的灯光差不多已经熟了。再用勺子轻轻的给它搅拌一下，就差不多了。把冬瓜煮至七分熟到八分熟左右就可以了。这个时候，把做好的肉丸子一个一个的全部放到锅里面。这里可以开大火，慢慢的给它煮，把肉丸子全部给它煮熟、煮香。把所有的肉馅像我这样一勺一勺的全部给它加进来。加进来以后，慢慢的用勺子将它翻动一下，这样做出来的肉丸子也不会散花。做出来的肉丸子非常的有弹性，特别的好吃。当然，肉丸子其实比较容易熟的，煮个一分钟之后，加入一勺食用盐，再加入一点生抽，一勺胡椒粉增香，再加入少量的鸡精。其他的调料就不要放了，快速的给它煮一下，大概把肉丸子煮个两到三分钟左右，最后撒点枸杞，让它增加营养，再把葱花和香菜放进来，最后再淋点芝麻香油，然后用勺子将它翻动一下，这个时候我们的肉丸子差不多已经煮熟了，然后将它舀出来，放到大碗里面。一道鲜嫩又好吃的冬瓜肉丸子，我们就这样做好了。这样做出来的肉丸子非常的 Q 弹，特别的好吃，比饭店里面做的有营养，要好吃多了。主要是这样做出来的肉丸子非常的有弹性，做法也是非常的简单的。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像，还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。